سلام و به این چت من در برای گوگوش خوش آمدید خیلی خوش آمدید که شما اینجا هستید ازم من شانه ولی می توانید من را گیف سرا کنید این پروژه و ارائهی امروز را به استادم منیجر گلی داری و به کلاس ای آریه شما از مؤسسه ای تبستانی دانشگاهی مریلند برای فرهن و زبانی فارسی الهام می کنم گوش حتی از سن پایین بسیار باعث داد بود لیدیز ام گلمن گود مون اکنون به آهنگ انگلیسی پلی گیتار توجه فرمایید خیلی ها از من می پرسان چرا من اینقدر به گوگوش علیگه دارم این سواله خوبیه اولین تجربه من با زبان با فرهنگی فرسی در دانشگاه ایمیلان دو سای پیش بود من چند عکس از دایه ای شد و خفت داد در یک اکانتی تویتر ای دیدم. هر چار بیشتر در بایه ای این دوره در ایران مطالعه ای کردم. یک نوستوزایی بک خوصوصی دار من به وجود آمد لنباخا مردم مود که آلتاپاته به وسیله ای ستاره ای ایرانی بگوش و بری می شد که روی یه ای خوردام و جاش داشت به عنوانی مثل بینندگان عزیز امروز در برنامه چشمک از هنرمند عزیزی دعوت کردن به عنوان مهمان برنامه به برنامه چشمک اومدن و ایشون رو معرفی میکنم البته معرف حضور همه شما هستن آقای همایون 
هنرپیشه یه فیلم های فارسی حالا شما چطوره؟ خوبی؟ تا پولی؟ همه این جان خیلی خوشحالم و خیلی ازت ممنونم از اینکه دعوت ما رو قبول کردی و به برنامه چشمک اومدی واقعا سر ما تاجی گذاشتی و کلی افتخار من با تشکر بکنم خواهش میکنم بچه هم بیا اینجا بشینیم من یکی دو تا سوال از بشینیم اونجا بشینیم یا اونجا بشینیم اینجا بشینیم خب دوستان عزیز میدونیم که همایون این اواخر یکی از قشنگترین بازی های خودشو در فیلم توپولی عرضه کرد و واقعا من به عنوان یک فرد ایرانی ازت تجلیل میکنم البته خب من که کسی نیستم ولی واقعا من این فیلم رو دیدم لذت بردم از بازی تو بعد از اون همه فیلم های کومیکی که بازی کردی یک ها در یک پرسوناج دراماتیک خیلی دراماتیک فلان جنایی ظاهر شدی <تصفيق> جنایی ظاهر شدی و واقعا اصلا قلب به تبریک میگم برای اینکه بازیت شاهکار بود همینطور از کارگردانی کارگردان جوان و خوبمون آقای میرلوهی باید تشکر بکنم و بهشون تبریک بگم بلگه سبزی بود اختیار داریم ولی شنیدم که تهیه کنندش هم خودت بودی بله من با آقای صادق پور مشترکن این فیلم, فیلم تهیه کردیم امیدوارم که بازم فیلم های به همین منوال خوب تهیه بکنیم و ما رو که فیلم های بهتری بازی بکنم فیلم های خوبی بازی بکنم برای اون دسته از سینما بروهای فیلم فارسی که یه مقداری ناراحت بودن میگفتن ما فیلم های خوب میخواییم خب این هم فیلم خوب البته سعی من در اینه که بعد از این هم همین فرم فیلم ها رو بازی کنم که تو ببینی خوشت بیا مرسی ما انتظار اینو میکشیم که فیلم خوب بازی بکنی البته همه فیلم خوب بوده ولی خب این بازی با بازی های دیگر فرق پولو میخوردی همیشه با چولو پولو حالا تو این فیلم موش میخوردی نه موش میخوردی نه موش میکشتی ولی خب میکشتی قوی بودم خیلی قوی قوی من ناز نکنی موهد بعد اون این میزه نه خواهیت بکنم خب از جان بی نهایت متشکرم از اینکه به برنامه ما اومدی افتخار دادی و چند کلمه یه هم با ما صحبت کردی و ما را دیم خلق کردی ها چرا؟ موهد گوگوشی کردی آره ما هم گوگوشی آخه تو تا دیگه مات شده همه گوگوشی میزنن من هم زدم شما چی؟ نوهای من قشنگی خب دیگه مثل که برنامه های دیگه هم هست فقط همین افتخار برای من بود که بیام تو برنامه <تصفيق> و خیلی خوشحالم متشکرم بی نهایت ممنون است یک دنیا محبت کرد گوگوش موتو ولری سال هزار و سی سار و بیست و خشم یا هزار و نو سار و پانزه خاننده و بازیگری ایرانی از خودکی کاری خانری خود و شروع خواهد و در بسیار از نمایش ها و فیلم ها یا تلویزیونی دخار شد از سنه بسیار و ایدی و شروع به خوندن و بازیگری کرد گوگوش به عنوان خوننده گوگوش او خواهنگ هایی به زبان خواهی فارسی ترکی و انگلیسی دارد نو آلبوم از گلاب از انگلاب و نو آلبوم از سال دو هزار گوگوش 
اینجا یکی از آهنگ های یاش را دارد می کند. منو دریق یک خوب به بیرونی کشونده عزیزم تو وقتی نفس تو سینه مونده تو این تنهای تخ منو یک عالم یاد نشسته کسی که عاشقانه به عشقش پشت پا زد برای بودن من به خود رنگ فنا کسی که وقت رفتم دوباره عاشقم کرد منو آباد کرد و خودش بیرون شده از درد به دادم برسه عشق دلم خیلی گرفته نگو از دوری گکی نپرس از چی گرفته سالار خون است پناه من دستاش سرم روشون هاشه روگونم نفس هاش به دادم برسه عشق دلم خیلی گرفته نگو از دوری از چی گرفته به دادم برسه عشق دلم خیلی گرفته نگو از دوری گکی نپرس از چی گرفته
او فقط یک خواننده نبود بلکه خانرپیشه و شخصیت این تلویزیونی خان بود کلیب ای فیلم ای ظرفیتم خارج برام زیاده چی؟ این که تو فقط برای من بخونی این که با صدای تو بیدار شد عباته این در لخب آمد و همه چیز تغییر کرد او بیشتر در ایران زندگی کرد و خرگز اغلب خاندن یا اجرای آن را نداشت ولی می توانست ایران را پر کند و دوباره یک کنسرت اجرا کند لطفا این گزارشی خود از دی این این را تماشا کنید She was born Faege Atashin, but a nickname from her parents, Gugush, is how she's known to fans around the world. She is a cultural icon who's been forced to live in silence for more than two decades since the 1979 Islamic Revolution in her homeland of Iran. In an extraordinary turn of events, Gugush is back on stage singing once again, and she sat down with us for a rare interview. While politics has kept her silent, hope for the future has helped her survive. She says she owes much of it to her fans who have never forgotten her after all these years. I feel that I am going on the stage for the first time in my life. Iranian pop diva Gagouche has waited more than 20 years for this moment, being able to perform for her fans. I don't know how to answer this love and this excitement of people. When I see it, uh, people kept loving my songs, my performance, I am trying to keep this love for them on the stage. It comes from part of my heart. 
This is historical. For American, is Elvis Presley. For us, Zulu. We grew up with her. We all love her. We're very excited. And his father just flew in from Iran. Right, and he has no idea, and this is a surprise for him. I love. Ah. She says they are tears of gratitude and great sadness. Before this miraculous return to the stage, Gagush spent years in seclusion at home in Iran. Islamic law effectively forbids her from doing what she loves, performing and recording her music. If you tell some, someone that you can't sing or can't act or can't live uh, with your art for this long, for this time, huh? For 20 years, you can't work. I think all of them feel die, isn't it? But I live. Fans around the world, even in Iran, continue to support her, buying her music, watching her videos and movies. All the while, Gagush says hers was a quiet, ordinary life, even during such turbulent times as the war with Iraq in the 1980s. I was in the center of problems with bombs and everything. And I used to go out, buy fruit, foods, and something like that. I didn't have any special life. In a move that surprised the silent star, Iranian officials granted her a passport several months ago. She recorded her first album in 22 years in Canada. Zoroaster is its English name. My new CD is uh, talking about life in Iran, about soldiers, about uh, not singing, about, uh, about uh, life. Three months after the revolution, I went back to my country. In that time, everyone used to tell me, they're going to kill you. I didn't have a choice. I m must went back. And I went back, and nothing happened to me. Today, it is a wiser, spiritual, grateful Gagush who is taking the stage once again. Her tour continues in North America before heading to Europe and the Persian Gulf next year. And she will soon begin work on a movie with her husband. When the curtain falls and her work is done, Gagush says she will return to Iran. After all this time, she has no regrets, no bitterness, only a deep devotion to her art, her fans, and people back home. They deserve to have freedom, to live how they want to live, and uh, they choose uh, everything they want. And I hope every, everything for them. Will you ever perform in Iran, do you think? I hope so. I hope. What would that mean for you? They love to, and I love it, <laughs> I'm sure. They are Vani, yet concerned by mother, who داستانی جالبی داشت. گوش به آنوانی مادر و همسر. اولین همسری گوش. آنها یک پسر و نامی کامبی داشتند. چهار ازدواج داشت. از جمله یکی از آنها با دروزی دروزی و دیگری سطحی دیگر. او 
او در خانه چیز مشهور بود و سبک سریگه و مودی خودش را در برداشت گوگوش امروز گاهی اوگات گوگوش کنسرت برگزار می کند کنالی نهاوارهی یه ایران مستگر در لندن مانتو او در کانیدا و ایولات متحده زندگی می کند و دوست دارد و خانواده اش بک بگذارد Kelly Mamnoon, what up, guys?